Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem Vortrag eben hier guckte ich noch einmal in den Antrag. Ich dachte gerade, ich hätte mich verschaut, weil zu den Forderungen, die im Antrag erhoben worden sind, ist ja eigentlich kein Ton gesagt worden. Ich will mich dazu schon äußern. Bevor ich das tue, noch einmal ein kurzer Rückblick, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Lohnquote in den letzten 20 Jahren, dann kann man feststellen, das ist eher sehr stagnativ. Wenn man sich dann die Entwicklung in der Corona-Krise selber anschaut, dann wird man feststellen, dass sowohl auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine sehr starke Ausdifferenzierung während Corona stattgefunden hat und auf der Kapitalseite ebenfalls eine sehr starke Ausdifferenzierung stattgefunden hat. Es gibt sozusagen Krisengewinner auf der Kapitalseite und es gibt innerhalb der Beschäftigtenlandschaft massive Ausdifferenzierung mit der Folge, dass ein größerer Teil der Menschen nicht mehr in der Lage ist, der es vorher schon schwer hatte, der jetzt nicht mehr in der Lage ist, die Kosten entsprechend zu decken. Und auch die Tarifabschlüsse selber hatten das Problem, dass sie dann mit Einmalzahlungen in erster Linie agiert haben, kaum was in die Tabellen eingegangen ist. Und ja, diese Einmalzahlungen eben für längerfristige Entwicklungen nicht tauglich sind. Das wird jetzt entsprechend gespiegelt in Vorschlägen, wo befristet versucht wird, Steuern zu senken. Wie sich das auf den Bundeshaushalt auswirkt, wird nicht weiter dargelegt. Diese befristeten Steuersenkungen führen in allererster Linie dazu, dass Mitnahmeeffekte entstehen und wenn diese befristeten Senkungen wieder aufgehoben werden, vielleicht sogar die Preise wieder ansteigen, also genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was behauptet wird, erreichen zu wollen. Insgesamt ist die Methode Steuern zu senken natürlich eine angenehme. Man tut den Arbeitgebern damit nicht weh, die ja das eigentlich bezahlen müssten. Das entspricht halt der allgemeinen Volksgemeinschaftsideologie der Antragsteller. Da wird von der großen Familie und der Gefolgschaft ausgegangen. Und dann ist natürlich klar, man macht es über Steuersenkungen. Aber die Frage, in welchem Verhältnis Kapital und Arbeit an den am Volksvermögen profitieren. Diese Frage wird natürlich nicht gestellt. Und in dem Rahmen wird auf der einen Seite dann behauptet, man wendet sich gegen die Umverteilung von unten nach oben, war ja gestern noch zu hören, weil ja die Förderung regenerativer Energie ein Beitrag zur... Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lichert? Na ja, wir werden, schon, wir werden schon einig geworden. Na gut. Was denn? Ja, mach Okay. Das ist richtig. Ja, da haben Sie doch mal recht. Das kommt selten vor. Also wäre doch die Frage, warum geht man nicht an die Primärverteilung insgesamt dran? Denn es geht hier ja um eine dauerhafte Verteilung, und die Energiekosten sind sozusagen nur die Spitze des Eisberges. Es geht um die Frage der Primärverteilung. Das hatten wir eben schon, als es darum ging, wie stehen wir denn zu den Kita-Beschäftigten. Also das allererste wären doch die Tarifverträge. Die FDP war ganz begeistert von den Tarifergebnissen der Kita-Beschäftigten. Die Kita-Beschäftigten selber sind nur so mittelbegeistert. Das ist konkret nicht meine Gewerkschaft, ich bin IG Metaller, aber äh, naja, ich weiß, für Sie ist das alles das Gleiche, das ist mir schon klar, aber äh, wie dem auch sei, äh, so oder so äh, hängt es davon ab. Ja, das mache ich gerne, aber wie gesagt, möglichst nicht während meiner Zeit jetzt. Ähm, so oder so äh, ist es so, dass wir äh, bessere äh, Tarifergebnisse brauchen. Und da auf einmal äh, hält äh, na, dann auch der Kollege von der FDP die Tarifautonomie hoch. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Die Tarifautonomie ist nämlich dazu dienlich, die Tarifvertragsparteien zu stärken. Und wir sind in den Kommunen, wenn wir dort sitzen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sollten wir eigentlich die Tarifvertragspartei Arbeitgeberseite beaufsichtigen. Was aber stattdessen passiert ist, dass die Verantwortung abgeschoben wird, dass da Leute in Verhandlungskommissionen geschickt werden und hier alle sitzen und ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, damit haben wir gar nichts zu tun und das nennen wir dann Tarifautonomie. Das hat aber gar nichts mit Tarifautonomie zu tun, sondern es geht darum, dass die öffentliche Hand 
Land Tarifvertragspartei in den Auseinandersetzungen ist, hier in diesem Falle jetzt in den Kommunen und nicht im Land. Ja, und das heißt auch, dass wir eine politische Verantwortung in den jeweiligen Parlamenten haben, und die werden nicht wahrgenommen. Sondern da wird unter dem Deckmantel der Tarifautonomie Verantwortungslosigkeit betrieben. Zweiter Punkt. Wenn wir denn äh, na schon äh, über Verteilung reden, warum machen wir denn nicht bitte, wenn äh, wir hier Forderungen an den Bund stellen, warum fordern wir nicht eine generelle Steuerreform? Wir haben hier Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land, die sich stärker beteiligen sollten an der Finanzierung der Gesellschaft. Und da sage ich, wir brauchen eine Vermögensteuer von Multimillionäre und Milliardäre. Ich frage Herr Kollege, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ich weiß, es sind jetzt alle ganz aufgeregt. Aber äh, warum betreiben wir keine Universalisierung der Sozialversicherung? Warum nehmen wir nicht alle Leute in die Rentenversicherung rein? Warum nehmen wir nicht alle Leute in die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für Krankenversicherung und Pflege rein? Warum machen wir da diese Privilegien? Und zum Schluss wurde gesagt, die Transferzahlungen die werden ja immer erst später erhöht. Ja, dann lassen Sie uns doch früher erhöhen. Die sind sowieso zu niedrig. Lassen Sie uns das Arbeitslosengeld erhöhen und dafür uns gegenüber dem Bund entsprechend einsetzen. Das wäre notwendig, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.